சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி இருபத்தொம்பது எடுத்துக்காட்டு கணக்குகளில் கடைசி கணக்கு தீர்க்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எல்ஹெச்சு சைட்லேயும் காசு சைன் யூனிவர்ஸ் இருக்குது ஆர்ஹெச்சு சைடில் சைனு காட்டு யூனிவர்ஸ் இருக்குது அப்போது நம்ம இந்த சமம் வந்து சால்வ் பண்ணால் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ்ட் ஆன்சரு இதை வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ எல்ஹெச்சு சைடில் இருக்கக்கூடிய இதில் இந்த இது ஃபுல்லாகவே ஒரு லெட்டராக வைக்க போகிறோம் ஏன்னு அடுத்து ஆர்ஹெச்சு சைடில் இதுக்குள்ளாகவே இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பின்னு வைக்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் காஸ் ஏ ஈக்குவல் டு சைன் பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா ஈக்குவல் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் போட்டலாம் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலாம் ரொம்ப ஈஸியான சம்மு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் லெட் ஏ ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே போல் பிங்கிறத எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் இதை சைன் ஏ அப்படின்னு மாறிடும் எல்ஹெச்சு சைடு வந்துச்சுன்னா சைன் ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுன்னா எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் டீட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் அதாவது ஆப்போசிட் சைடு டிவைடட் பை ஹைபாட்வான்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதை யூஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் சைடுங்கிறது என்னென்னா எக்ஸு ஹைபாட்வான்ஸுங்கிறது என்னென்னா ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு ஸ்கொயர் இதுக்கு நம்ம ஒரு ட்ராங்கிள் வரைஞ்சிக்கிட்டோம்னா இன்னும் நல்லா புரியும் இப்போ இதை நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்படி இருக்கக்கூடியது எதிர்பக்கம்ங்கிறது எக்ஸு கர்ணம்ங்கிறது ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்போ அட்ஜஸ்டன் சைடு அடுத்த பக்கம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அட்ஜஸ்டன் சைடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பித்தகரஸ் தேர்தல் யூஸ் பண்ணுறோம் அட்ஜஸ்டன் சைடு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைபாட் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆப்போசிட் சைடு ஸ்கொயர் கர்ணம் ஸ்கொயர் மைனஸ் எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் அச்சு ஸ்கொயர் அச்சுங்கிறது எவ்வளோது அப்படின்னா ஹைபாட் ஒன்ஸ் வந்து ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணி மைனஸ் ஆப்போசிட் சைடுங்கிறது எக்ஸு அதோட ஸ்கொயர்டு இது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிரும் ரூட்டு போயிடும் அடுத்தது இது வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ அட்ஜஸ்டன் சைடு ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது என்ன கிடைக்கும்னா ஒன்று அப்போ அட்ஜஸ்டன் சைடுங்கிறது என்னென்னா ஒன்று தான் அப்போ அட்ஜஸ்டன் சைடுங்கிறது ஒன்று அப்படின் கிடச்சிருது இப்போ நமக்கு தேவையானது என்ன சைன் ஏ கொஸ்டினில் உள்ளதை வச்சு கண்டுபிடிச்சது இப்போ நமக்கு தேவையானது காசு உள்ளே இருக்க தான் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ காசு ஏ கண்டுபிடிச்சா போதுமானது அப்போ காசு ஏ ஈக்குவல் டு காஸ்ட் டீட் ஆகி கொள்ளு என்ன ஃபார்முலா அடுத்த உள்ள பக்கம் பை கர்ணம் அதாவது அட்ஜஸ்டன் சைடு டிவைடட் பை கிடைக்கும் காசி ஈக்குவல் டு அடுத்த உள்ள பக்கம்ங்கிறது இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின் கிடைக்குது இப்போ எல்ஹெச் சைடை நம்ம ஒரு எக்ஸ் உள்ள ஒரு டேமாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இதே போல் ஆர்ஹெச் சைடை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் காட் இன்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது அப்படி இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறோம் காட் பி அப்படின்னு கிடச்சிரும் காட் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சைன் இதோ தான் பின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ சைன் பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதை நம்ம இதை சம மாதிரியே காட் பின்னா என்ன ஃபார்முலா அடுத்துள்ள பக்கம் பை எதிர்பக்கம் அதாவது அட்ஜஸ்டன் சைடு பை ஆப்போசிட் சைடு அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதே மாதிரியே இங்கேயும் ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி நம்ம ஹைபாட் ஒன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லை ட்ரையாங்கிள் வரையாமலே போட்டாலும் அதனால் ஒன்றும் தவறு கிடையாது இப்போ இதுதான் பி பிக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ளது என்ன அப்படின்னா ஃபோரு அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து த்ரீ இது த்ரீ ஃபோர்னால் ஹைபாட் ஒன்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியும் நமக்கு ஃபைவ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்போ கர்ணாங்கிறது ஹைபாட் ஒன்ஸுங்கிறது ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிட்டு இது அட்ஜஸ்டன் சைடு அதாவது அடுத்துள்ள பக்கம் இது எதிர்பக்கம் அப்படின்னு கிடச்சிட்டு இப்போ நம்ம காட் பி நான் கண்டுபிடிக்கணும் சைன் பி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சைன் பி என்ன ஃபார்முலா சைன் பி ஈக்குவல் டு எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் அதாவது ஆப்போசிட் சைடு டிவைடட் பை ஹைபாட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எதிர்பக்கம்ங்கிறது ஃபோரு பை கர்ணம் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் கிடச்சிது அப்போ சைன் பி கிடச்சிட்டு காசியே சைன் பி ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ கிவன் சம்முக்கு வரோம் கிவன் சம் என்ன அப்படின்னா காஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோல்ட்டு சைன்
காசியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிற வேல்யூ எடுத்து இதில் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடுறோம் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் பிக்கு கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ ஃபோர் பை ஃபைவ் அதை எடுத்து சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு எக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சா போதும் இப்போ அப்படியே ரசி ப்ரோக்கல் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு மாறிடுது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிடுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா அந்த ரூட்டு போயிடும் எல்ஹெச் எஸ் ஹெச்எஸ் சைடில் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடச்சிருது ஒன்று அங்கே அனுப்பிடுறோம் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கிது எல்சி எடுத்தோம்னா என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படின் கிடைக்கிது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுன்னா நைன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்போ எக்ஸோட வேலை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படியே ரூட் எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நைனுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டீனுக்கு ஃபோர் இப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் எக்ஸோட வேலை தான் கண்டுதாங்க அப்போ சொல்யூஷன் தேவையான தீர்வு அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருது கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் எல்ஹெச்எஸ் சைடில் பிராக்கெட் உள்ளார இருக்கிறத நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஆர்ஹெச்எஸ் சைடில் பிராக்கெட் உள்ளார இருக்கிறத பின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ காசியே ஈக்குவல் டு சைன் பி அப்படிங்கிறத இந்த ட்ராங்கில் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கோம் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது புரிய நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்